Buenas tardes. Un nuevo tiroteo sacude en nuestra región. En esta ocasión, una persona resultó herida. El hecho de violencia ocurrió en el área de Camp Springs. Por eso vamos a pasar con Diego Felipe Gutiérrez, quien nos tiene lo último de la investigación. Adelante. Talia Jesús, me encuentro en la cuadra 4000 de la Rich Cruz Drive, donde hace poco menos de media hora se retiraron los investigadores y oficiales de la policía de Prince George's. Esto después de que se registrara un tiroteo, tiroteo justo aquí en esta esquina. Todavía se alcanzan a ver los guantes de látex, algunas gasas ensangrentadas. Y es que de acuerdo con la investigación preliminar, las autoridades alrededor de las 2 y 35 de esta tarde recibieron una llamada por un sonido de unos disparos. Cuando llegaron los oficiales, encontraron a un hombre adulto en el suelo con múltiples heridas de bala en la parte superior e inferior de su cuerpo. La víctima fue llevada a un hospital del área donde a esta hora permanece en condición crítica, pero estable. En la escena se pudieron encontrar varios casquillos de balas y fueron necesarios de más de una decena de marcadores amarillos para reseñar las evidencias que ayudarán a esclarecer este caso. Por su parte, no está claro si este hecho fue un intento de robo o un ajuste de cuentas, por lo que la policía continúa hablando con vecinos y testigos y también revisando las cámaras de vigilancia, de vigilancia de las viviendas aledañas. Pero escuchemos eh, al, a uno de los residentes con los que pude hablar eh, esta tarde sobre este hecho de violencia. Como le digo, mi cuñado solamente me dijo cuando él venía llegando al trabajo de que toda la calle estaba cerrada, yo pregunté por qué. Me dijo no sabía, entonces yo como estaba un poco preocupado que qué había pasado, le hablé a mi esposa que saliera... Que, que viera que, que si algo estaba mal y ya ella dice, no, pues solamente está, hay, este, hay policías ahí, está, está con, con cinta amarilla. Entonces ya eso me dijo, no, yo, yo creo que hay un muerto ahí o algo. Pero sí, como le digo, aquí es, en esta área, esta área es, es, no, no es, es tranquila. Diego Felipe, ¿y se sabe la identidad de la víctima? Bueno, Talía, de acuerdo con algunas publicaciones en la red social X, se trataría de un hombre hispano, también trabajador de jardinería, pero esto también coincide con los comentarios de algunos vecinos, pero esta es una información que aún la policía no corrobora, al igual que si están en la búsqueda de un, de un auto de la marca Radford, que estaría implicado en esta balacera. Esto de mi parte, regreso con ustedes al estudio.